वेलकम बैक ऑन माई चैनल पेन एंड पेपर टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप ओके तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेपोलियन की डेथ हो गई थी 1815 में ओके okay, तो उसकी डेथ कैसे हुई थी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी तो आज हम उसी की स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले हैं तो नेपोलियन जो था उसने फ्रांस को तो अपने अधीन कर ही लिया था बट उसने फ्रेंच आर्मीज को भी कहा कि नहीं मेरे साथ चलो और पूरा का पूरा यूरोप मेरे को जीतना है है ना जिसकी वजह से उसने फ्रांस के जितने भी मेन थे उनको घरों से उठाया और कहा कि आप फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो जाओ ओके तो नेपोलियन के इस तरीके से बहुत सारे दुश्मन भी हो गए दुश्मन नंबर वन ब्रिटेन था नंबर टू रसिया नंबर थ्री रसिया एंड नंबर फोर ऑस्ट्रिया एक बार मैप पे देख लेते हैं कि ये सारे के सारे दुश्मन स्टेट्स थे वो कहाँ हैं लाइक like, ये तो हो गया फ्रांस जहाँ पे कि नेपोलियन था ये पूरा का पूरा हो गया ब्रिटेन ओके okay, ये पूरा का पूरा हो गया ऑस्ट्रिया ठीक ये हो गया रसिया है रसिया ओके okay, तो ये चारों के चारों जो एम्पायर्स थे इसके बहुत बड़े दुश्मन थे इन्होंने कहा कि हम एक बैटल लड़ेंगे और वो बैटल कहाँ पर लड़ा गया था वाटर लू लड़ा गया था ओके वाटर लू प्लेस का नाम है कब लड़ा गया था 1815 में एंड बाय बैड लक नेपोलियन चचा की डेथ हो गई थी ओके अभी डेथ के बाद से क्या हुआ था फ्रांस का क्या हुआ ठीक है वो हम लोग अभी देखते हैं हाँ तो जैसे ही हमारी नेपोलियन चचा की डेथ हुई वैसे ही ब्रिटेन प्रसिया रसिया एंड ऑस्ट्रिया ने मिलकर के एक ट्रीटी साइन की जिसको कि कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना चूंकि ये वियना में साइन हुई थी ये ट्रीटी ये संधि इस वजह से इसको ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं वियना ऑस्ट्रिया में है ओके चलिए और ये ट्रीटी कब साइन की गई थी बैटल ऑफ वॉटोल के तुरंत बाद ही तो साइन होगी ना एटीन में ही हुई थी ओके अच्छा Uh, ये जो वियना ऑस्ट्रिया में है तो होस्ट कौन करेगा तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रियन चांसलर ही होस्ट करेंगे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिक ओके नाउ इस ट्रीटी में बोला क्या क्या गया था क्या क्या शर्तें रखी गई थी नंबर वन शर्त ये थी कि बॉर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रांस से हटा दी गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ही उसको वापिस से री कर दिया जाए ओके okay. ऐसा क्यों कहा गया था क्योंकि ये जितने भी दुश्मन कंट्रीज थे दुश्मन स्टेट्स थे ये एक्चुअली एम्पायर्स थे और ये नहीं चाहते थे कि लोग जो है पीपल्स जो है वो रिवॉल्यूशन करें ओके okay, किसी तरह के चेंजेस आए क्योंकि चेंजेस आएंगे तो इनके एम्पायर्स तो गिर जाएंगे ना ओके okay. तो ये चाहते थे कि वापस से एम्पायर्स को जो है फ्रांस में ला दिया जाए ओके okay. अब आप बोलोगे कि लुई सिक्सटीन तो की तो डेथ हो गई थी उसको तो फांसी दे दी गई थी तो उसके वंश के तो बहुत सारे लोग थे ना राजा महाराजा थे ना तो उनको जो है वापस से राजा किंग बना दिया गया फाइन सेकेंड नंबर क्या हुआ शर्त क्या रखी गई तो फ्रांस के चारों तरफ बहुत सारे स्टेट्स को की बाउंड्रीज को लगा दिए गए ताकि फ्रांस जो है वापिस एक्सपेंसन ना कर पाए जैसे कि नेपोलियन के शासन में किया था फाइन एंड तीसरा देखो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रिटेन जो था ना इसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए फाइन तो ब्रिटेन को भूल जाओ बाकी प्रसिया ऑस्ट्रिया एंड रसिया इस तीनों को कुछ ना कुछ मिला क्योंकि इन्होंने नेपोलियन को हराया था फाइन तो देखो याद रखना प्रसिया को क्या मिला इसके वेस्टर्न में कुछ टेरिटरीज मिले ऑस्ट्रिया को क्या मिला नॉर्थ इटली का कुछ कंट्रोल मिला रसिया को क्या मिला पोलैंड मिला अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि ये प्रसिया कहाँ पे है इसका वेस्टर्न पार्ट कौन सा हुआ इटली कहाँ पे है पोलैंड कहाँ पे है तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे पर उससे पहले एक अच्छी बात हुई ट्रीटी ऑफ वियना में सिर्फ एक ही बात अच्छी हुई जो कि जो वो थी कि जर्म, जर्मन कन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने बनाया था थर्टी स्टेट्स का जीत करके उसको अनटच रहने दिया गया उसको ब्रेक डाउन नहीं किया गया ना सीखिए प्रसिया का वेस्टर्न पार्ट तो प्रसिया का वेस्टर्न पार्ट ये हुआ पूरा का पूरा देखो ये पूरा का पूरा ठीक है एंड नॉर्थ इटली नॉर्थ इटली ये पूरा का पूरा ये इटली है तो ये देखो नॉर्थ पार्ट जो है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया फाइन एंड रसिया को पोलैंड मिल गया देखो ये पूरा का पूरा पोलैंड रसिया को मिल गया तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसिया के अंडर में पोलैंड कब आया तो एटीन में आया उसी तरह से प्रसिया के पास इसका वेस्ट वेस्टर्न पार्ट कैसे आया प्रसिया के पास एटीन में आया ओके वियना ट्रीटी के बाद उसी तरीके से ऑस्ट्रिया के पास इटली का कंट्रोल कैसे आया तो एटीन के बाद ही आया था नाव ट्रीटी ऑफ वियना के बाद से जितने भी कंजर्वेटिव थे ना 
वो सामने आ गए कंजर्वेटिव्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो चाहते थे कि चेंजेस ना हो फ्रांस में जितने चेंजेस हुए थे एंड नेपोलियन जाने से पहले फ्रेंच आर्मी ने जो ढिंडोरा पीटा था पूरे यूरोप में नेथलिज्म के लिए तो वो जो सारे चेंजेस आए थे ना वो चेंजेस ना हो इसके लिए कुछ कंजर्वेटिव्स जो थे वो सामने आ गए इनका क्या बिलीफ था ना वो देखो पहला तो ये प्रिजर्व रखना चाहते थे किस किस चीज़ को ध्यान देना मोनार्की को इन्होंने ऐसा किया भी है ना ट्रिटी ऑफ वियना में किया ना फ्रांस में ओके okay, यानी कि जितने भी राजा महाराजा थे उनका वापस से शासन हो जाए चर्च के पावर को रिस्टोर करने की बात इन्होंने कही कि नहीं वापस से पोप्स को उनकी प्रिवलेज दे दिए जाए फाइन सोशल हेयर आर्कीज फिर से आ जाए यानी लाइक फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट फिर से आ जाए ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाए यानी कि एक ही राजा हो उसी की बात सबको ही माने फाइन और ये क्या चाहते थे इनका क्या मानना था तो कोई भी इंसान क्रिटिसिज्म ना कर पाए यानी कि अगर किंग बोलता है कि सुबह के छः बजे उठना है मतलब कि आपको उठना है आप सात बजे नहीं उठ सकते फाइन डिसएग्रीमेंट भी ना करे कोई पीपल फाइन बेटा यानी कि कोई अगर बात नहीं मानता है तो उसको पनिश किया जाए आप आवाज़ नहीं उठा सकते लाइक like डेमोक्रेसी में तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं लेकिन इनका मानना था कंजर्वेटिव का कि नहीं आवाज़ नहीं उठाना चाहिए फाइन सबसे बेकार इनका इनका मानना था इनकी शो सोच थी सेंसरशिप ठीक है हालांकि सेंसरशिप तो नेपोलियन के समय में भी था फाइन तो सेंसरशिप का ये मतलब होता है ना कि आप कुछ लिख नहीं सकते गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे तो गवर्नमेंट थी नहीं है ना कंजर्वेटिव के अंडर में यहाँ पे तो राजा का शासन था यानी कि आप राजा के बारे में कुछ बुरा लिख नहीं सकते हैं आप कुछ बुरा छाप नहीं सकते हैं आप कुछ बुरा बोल भी नहीं सकते हैं आप सॉन्ग्स नहीं गा सकते हैं आप नाटक नहीं खेल सकते हैं प्ले नहीं कर सकते हैं किंग के विरोध में ओके okay, इसको कहते हैं सेंसरशिप फाइन तो ये सारे के सारे थॉट्स जो थे ना वो कंजर्वेटिव के थे और ट्रिटी ऑफ वियना के बाद से इन सारे के सारे जो ट्रिटीज में साइन किए गए शर्तें थी ना वो सारे के सारे कंजर्वेटिज्म की भावना से ही ओतप्रोत थी नाउ अब लोगों में थी कि कितने दिन तक लोग कंजर्वेटिव्स की बात मानेंगे क्योंकि आपको तो पता है कि पूरे यूरोप में एक न्यू मिडिल क्लास आ चुका था लिबरलिज्म की भावना आ चुकी थी ओके तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं कंजर्वेटिव्स जो कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए और हम करने देंगे भी नहीं तो इसलिए बहुत सारे लोग रिवोल्यूशनरीज के रूप में सामने आए ओके okay, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर दी और इनका उद्देश्य क्या था सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करने का तो स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना कॉमन सी बात है मोनार्की को अपोज करना वांटेड फ्रीडम इनको आज़ादी चाहिए थी ओके okay, जो कि कंजर्वेटिव नहीं दे पा रहे थे ऑटोक्रेटिक रूल चाहिए था इनको नेशन स्टेट चाहिए था ओके okay, यानी कि कंजर्वेटिज्म आ जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि लिबरल्स थे है ना मिडिल क्लास लिबरल्स थे उन्होंने अब रिवॉल्यूशनरी के रूप में सामने आना शुरू कर दिया एक्चुअली सामने ना आकर के वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाना उन्होंने शुरू कर दिया एंड उन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज में से एक सोसाइटी थी कार्बोनरी जिसका एक मेम्बर था जिसका नाम गुस्से पे मजीनी था ओके okay, ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी था और इसका नाम आप याद रखना बहुत फेमस था ओके okay, जब हम इटली के बारे में पढ़ेंगे ना स्पेशली वहाँ पे इसका नाम आएगा ओके okay, इसका जन्म भी इटली में ही हुआ था जेनोवा में 1807 में हुआ था ठीक है एंड इसने दो ग्रुप्स को फॉर्म किया था दो सीटर सोसाइटी को फॉर्म किया था पहला तो यंग इटली मर्सलीज में एंड यंग यूरोप बर्न में ओके okay, एंड इसका मानना था ना कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली होनी चाहिए और वहाँ पे रिपब्लिक आना चाहिए यानी कि वहाँ पे नियम कानून ऐसे बनने चाहिए जो सब किसी के लिए बराबर हो डेमोक्रेसी आनी चाहिए ओके जो इटली जो है यूनिफाइड होना चाहिए और फाइनली जाकर के हुआ भी था फाइन जब हम इटली के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इटली यूनिफाइड हुआ था ओके बस आज की स्टोरी यहीं तक बट अभी स्टोरी बाकी है क्योंकि अभी तो यूरोप में आया नहीं ना नेशनलिज्म ओके नेशनल स्टेट तो बना नहीं है यूरोप के कंट्रीज लाइक जर्मनी इटली है ना फ्रांस की कहानी भी तो अभी अधूरी है ना फ्रांस में तो वापस से मुनार किया गई बट आज के डेट में तो फ्रांस एक नेशन स्टेट है ओके तो ये इसी सारे के सारे चेंजेस कैसे हुए स्टोरी अभी बाकी है ओके तो आप मेरे साथ बने रहना बाय थैंक यू